yangu ni furaha kabisa kabisa kwa kuweza kuwa pamoja na nyinyi naamini wasikilizaji sasa hivi kwa sababu wengine walioko tu huko ndani wanasema na mimi na maswali lazima nije niulize sababu hivi vitu vinanichanganya sana kwa hiyo ni vema basi tukatoa nafasi kwa msikilizaji tuma message tunao hapa watu wa TCRA ma engineer wa handisi waandamizi wako hapa kwa ajili ya kujibu maswali yako lakini moja kwa moja basi ni, ni wakaribishe kuweza kuzungumzia lengo la nyinyi kuweza kufika hapa studio za Su FM kutaka kuzungumza na wananchi kupitia studio hizi tungependa kwa kifupi tuelezee historia ya usajili wa simu nini kilitokea kama mnavyojua awali ilikuwa mwananchi anaweza akanunua simu na kizungumza hivi kuanzia mwaka 2009 kushuka chini ndio ina mwananchi alikuwa anaweza akanunua laini ya simu popote dukani akaweka kwenye simu yake mm. akatumia ndio ndio iko tayari kutumika ndio na kipindi kile utakumbuka mawasiliano makubwa yalikuwa ni simu kwa njia ya sauti na message ndio lakini kadiri teknolojia ilivyokuwa inakuwa ina maana simu ilianza kuwa zaidi ya simu ya kawaida ndio teknolojia iliruhusu kuwa na internet na iliruhusu uwezekano wa mitandao ikutumia pesa kama hizi huduma mbalimbali za kutuma pesa kwa kutumia mitandao hii ni maarufu inapatikana kwenye mitandao mingi kama vile Vodacom Mpesa, Tigo, Tigo Pesa na kadhalika. Hmm. Kwa hii ilileta changamoto nyingi katika namna mbalimbali. Kwanza uhalifu, utapeli, aina mbalimbali ya matumizi mabovu ya mitandao ndio il, ilipoanza. Kwa hiyo hizi ilileta changamoto ikasababisha kuanzishwa kwa sheria ya usajili wa laini za simu. Lengo ilikuwa ni kuweza kulinda watumiaji katika matumizi haya hii ukuaji wa teknolojia. Kwa hiyo mnamo Julai tarehe moja mwaka 2009 wananchi waliamrishwa kusajili, walihamasishwa na usajili ulifanyika na ulifanikiwa kwa kiasi kikubwa na kama mtakumbuka kipindi kile vitambulisho vilivyokuwa vinatumika kwenye usajili vilikuwa ni vingi takriban vitano kama mtu alikuwa anaweza kuwa na kitambulisho cha kupiga kura kitamb- au leseni ya udereva au leseni ya makazi kwa watu wa Zanzibar mm. au passport akaweza kujiandikisha laini ya simu kwa hiyo utaona takriban toka mwaka 2009 mpaka hivi sasa mpaka katikati kumekuwa na maboresho mbalimbali mm. katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizotokana na ukuaji na matumizi ya, ya mitandao ya simu. Sasa ina, tunapozungumzia zoezi hili la leo ambalo linazungumzwa kwamba litaanza tarehe moja mwezi wa tano ni katika maendelezo ya maboresho yale yale ambayo katika kupunguza huu uhalifu unaofanyika na utapeli unaofanyika mitandaoni lengo ikiwa ni kuongeza manufaa zaidi na kumlinda mteja. Kwa hiyo kwa kifupi nimejaribu kutoa nini wapi tulianzia na ut, kwa nini utaratibu huu na utaratibu huu kama ulivyosema utaanza tarehe moja mwezi wa tano na utaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa mbili. Kwenye hili zoezi kuna wadau takribani watatu mpaka wanne. Kuna mamlaka ya mawasiliano, kuna mamlaka ya vitambulisho nida na kuna watoa huduma. Kwa hiyo utaona kwamba mamlaka ya mawasiliano ina taratibu zake inatoa elimu kwenye mitandao mbalimbali. Mbali. Lakini pili watoa huduma ambao ni wadau wakuu nao kwa kiasi kikubwa ndio wanahusika na wametoa elimu kwa kiasi kikubwa na nadhani mtakiri mmepata ujumbe mfupi wenye hii taarifa ilizoezi kwa TCRA kama TCRA kwa sisi kanda ya mashariki tuna takriban siku ya nne leo tumetembelea maeneo mbalimbali mbali. licha ya vyombo vya habari pia tumetembelea sehemu mbalimbali za kijamii kama vile minada na taasisi mbalimbali mbali. katika lengo ni katika kuelimisha na kuhamasisha kuhusu zoezi hili hapo katika kusajili hizo line kwa sababu kama mnavyosema kwamba tarehe moja inapofika tarehe moja tu watu wanatakiwa waanze kujisajili amkuweza kufikiria kusajili kupitia online ingawa utatumia fingerprint ili kuondoa msongamano wa watu katika vituo vya kutoa huduma hii Aha. Wazo lako ni zuri lakini kwa mfumo wenyewe ulivyo lengo hasa kwamba napojua hapo nyuma moja wapo ya mapungufu ya usajili wa awali ambao ndo tunajua wananchi wetu wamejisajili hivyo ulikuwa unaleta upenyo kwamba takriban mtu anaweza akachukua 
kitambulisho chako ukampa rafiki yako akaenda kukusajilia na kuna baadhi ya maeneo unakuta mtu kijiji kimoja mjanja mmoja na kitambulisho kwa unakuta kasainia laini watu karibu kumi ishirini kwa hiyo umuhimu mwingine wa zoezi ni kwamba linamhitaji muhusika mwenyewe akiwa na kitambulisho chake cha taifa au ile namba ya kitambulisho cha taifa aende kusajiliwa physically kwa mtoa huduma kwa kuchukuliwa alama za vidole lengo likiwa ni kuoanisha taarifa zilizoko kwenye kanzi data au database ya nida na database ya mtoa huduma kwa hiyo wananchi watatuia radhi ili kwa hili haliwezekani kufanya remote au kumtuma mtu 